everyone in the video la nama vandu if that or if it which sentences eppadi frame pandradun paakalam already nama if conditionals pathi nama paathirukom adhe mari mixed conditionals pathiyo nama already paathitom if conditionals la nama tharava irundhomna indha lesson romba easy a irukku ena idhu vera onnu kedaiyadhu adhe second conditional dhaan okay second conditional nama frame pannom illengla if i won the lottery if i were rich andha mari ella adhaavu vandu nadakkada oru vishayam illa vandu nadakkaradhu romba kashtam appadina solla koodiya oru vishayam ஓகே ஸோ இஃப் ஐ வந்த லாட்ரி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து லாட்ரியை தடை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வாங்குறக்கான சான்ஸே இல்லை ஒரு வேலை அப்படி விட்டு அதை நான் வாங்கி அதில் நான் ஜெயிச்சேனா ஸோ இது வந்து நடக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே அதே ஐ வுட் ட்ராவல் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இஃப் ஐ வந்த லாட்ரி ஐ வுட் ட்ராவல் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இல்லைனா இஃப் ஐ வேர் ரிச் ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க பார்க்குற உலகத்திலே நான் தான் வந்து பணக்காரன் ஸோ அவங்கள மாதிரி இருந்தால் நீ என்ன பண்ணுவேன் இஃப் ஐ வட் ரிச் லைக் ஹிம் ஐ வுட் ட்ராவல் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு ஸோ அந்தளவுக்கு என்னால் பணம் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை ஒரு போதும் நான் அந்தளவுக்கு பணத்துக்கு வந்து க்ரேஸியாக இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அந்தளவுக்கு நான் வந்து அவ்வளோ பணம் வந்துட்டு என்னால் சம்பாதிக்க முடியாது லைஃப் டைமில் அப்படி ஒரு வேலை சம்பாதிச்சுன்னா உலகம் ஃபுல்லாக நான் சுற்றுவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது அது என் குழந்தையாக இருந்திருந்தால் இல்லை வந்து இருந்தால்னு சொன்னோம்னாலும் மே மீனிங் வந்து மேட்ச் ஆகும் அது என் குழந்தையாக இருந்தால் நான் இப்படி அடுத்தவர்களை தொந்தரவு செய்ய அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இருந்திருந்தால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைய பார்க்குறோம் எல்லாத்தையும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா என்ன பேரண்ட்ஸு இவங்க கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அந்த குழந்தை பேர் எல்லாத்தையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு எல்லா திங்ஸையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்ருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஒருவேளை நம்ம அவங்க அந்த பேரண்ட்டோட பிளேஸில் இருந்தால் ஒருவேளை அந்த குழந்தையோட பிளேஸில் என் குழந்தை இருந்தால் நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணவே விடவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஓகே இஃப் தட் வாஸ் மை பேபி அந்த குழந்தை ஒருவேளை என் குழந்தையாக இருந்திருந்தால் ஐ வுட் நாட் அலாவ் ஹிம் டு டிஸ்டர்ப் அதர் பீப்புள் லைக் திஸ் இஃப் தட் வாஸ் மை பேபி ஐ வுட் நாட் அலாவ் ஹிம் டு டிஸ்டர்ப் அதர் பீப்புள் லைக் திஸ் அது அவனுக்காக இருந்திருந்தால் அவள் மறு யோசனை இல்லாமல் செய்வாள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து வேலை செய்கிறோம் வேலை ஒன்று சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ளே பேசிக்கிறோம் இதுவே நம்ம வந்துட்டு அவனுக்காக செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தோன்னு வச்சுக்கோ யோசிக்காமல் டப்புன்னு செஞ்சுருப்பா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் ஹிம் ஷீ வுட் டூ இட் வித்வுட் செகண்ட் தாட் அதாவது வந்து யோசிக்காமல் மறு யோசனை இல்லாமல் டக்குன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பா அப்படின்னு செகண்ட் தாட் வித்வுட் செகண்ட் தாட் அப்படின்னா எந்த ஒரு யோசிக்காமல் டப்புன்னு வெளியணும் ஸோ அவங்களுக்குன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு யோசனையாக இல்லாமல் அது சரியா தப்பா அது ஓகேவா பண்ணலாமா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் டக்குன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் ஹிம் ஷீ வுட் டூ இட் வித்வுட் செகண்ட் தாட் ஷாம்காக இருந்திருந்தால் ஷைனி செய்வாள் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் சாம் ஷைனி உட் டூ இட் இதே மாதிரி தான் இது வந்து நேம்ஸ் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் சாம் ஷைனி உட் டூ இட் would do it without second thought nu sonnalalo okay va aval sorry avan en maganaga irundirundal naan oru podum aval avanai nadathiyadhu pol nadathamaten ipo vandha namma oru madara paakrom avanga vandu romba avanga kolandhai vandu romba strict ah valathranga bayangarama merit valathranga appdinu vechikalam appo namma adu paakumbodhu oru vela yen enak andha mari kolandha irundha naan apdi meritave maten yen kolandhai naan vandu apdi ill treat pannave maten இல்லை வந்து அந்தளவுக்கு ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் தட் வாஸ் மை சன் இஃப் தட் வாஸ் மை சன் ஐ வுட் நெவர் ட்ரீட் ஹிம் லைக் த வே ஷீ டெட் ஸோ அவன் நடத்தினா பாரு அந்த மாதிரி நான் ஒரு போதும் நடத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவள் நடத்தியது போல் நான் நடத்த மாட்டேன் மேபி இது வந்து நேற்று நடந்து முடிஞ்ச ஒரு சம்பவத்தை பற்றி அவள் எப்படி ட்ரீட் பண்ணால அவ குழந்தைய அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை வந்து என் க மகனை வந்து நான் அப்படி ட்ரீட்டே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் If that was my son, I would never treat him like the way she did. அதாவது இப்போ ஒரு வேலை நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லைக் த வே ஷீ இஸ் ட்ரீட்டிங் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நடந்து முடிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் அது கொடுத்துருக்கேன் அவன் நேற்று பார்த்து இல்லை அவள் குழந்தைய எப்படி நடத்துனான்னு அந்த மாதிரி ஒரு போதும் என் குழந்தைய என் குழந்தைய இருந்தால் நான் நடத்திருக்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அது என் பணமாக இருந்திருந்த
ஸோ இப்போ வந்துட்டு ந ஒருத்தங்கிட்ட நிறையா பணம் கிடைக்குது அவங்க அதில் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை உ அந்த பணம் உங்ககிட்ட இருந்தால் உங்கள் கையில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்தேன் இஃப் இட் வாஸ் மை மணி ஐ வுட் இன்வெஸ்ட் இட் இன் அதுவே நீத்துவாக இருந்திருந்தால் அவள் ஒருபோதும் மாலா நமக்கு செய்தது போல் செய்ய மாட்டாள் இது வந்து என்னென்னா மாலான்றவங்க நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயம் செஞ்சுட்டாங்க இல்லை துரோகம் செஞ்சுட்டாங்க ஏதாவது ஒன்று ஸோ நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மாலாவாக இருக்கங்காட்டி இப்படி ட்ரீட் பண்ண இதுவே நீத்துவாக இருந்திருந்தால் நம்மளை ஒருபோதும் இப்படி நடத்தியே இருந்திருக்க மாட்டா தெரியுமா மாலா பிளேஸில் நீத்து இருந்திருந்தால் நீத்து வந்து நம்மளை அப்படி நடத்தியிருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே நீத்துவாக இருந்திருந்தால் அவளுக்கு பதில் நீத்து போட்டிங்கன்னா மீனிங் கரெக்டாக நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுவே நீத்துவாக இருந்திருந்தால் நீத்து ஒருபோதும் மாலா நமக்கு செய்தது போல் செய்ய மாட்டாள் If that was me too, she would never do like what Mala did to us. Mala nammalik senja para and the mari oru poodu nee too seyya maata apadinu solvom. So if that was me too, nee too would never do like what Mala did to us. So in the edutla vandhi idu onnu in the she inru idu nee too vandhi kurikkidu. Okay, idu vay nee too vandhi irundhi nee too vandhi oru poodu Mala nammala nattu nammari nattu maata. Illa Mala nammalik seyya idu poodu endo oru karayitthu nammalik seyya maata apadinu solvom. If that was Neetu, she would never do like what Mala did to us. நானாக இருந்திருந்தால் எதை எந்த கவலையும் இல்லாமல் குழந்தை போல் என்ஜாய் செய்வேன் If it were I, if it were I, if it were me, சொல்லிடக்கூடாது ஓகே If it were I. ஸோ சில பேர் வந்து இஃப் இட் வே மீன் போடுவாங்க அது வந்து அக்செப்டட் தான் பட் வந்து ப்ராப்பர் ஃபார்மல் லாங்குவேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இஃப் இட் வே ஐ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே நம்ம எப்படி வந்து இஃப் ஐ வேர் இருந்தானே சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஐயை வந்து இந்த பக்கம் போடும்போது இஃப் ஐ வேர் ரிச் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அதுதான் இது ஓகே இஃப் இட் வே ஐ ஐ வுட் என்ஜாய் லைக் அ கிட் வித்தவுட் அ கேர் இன் த வேர்ல்ட் அதாவது உலகத்தை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் நான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் அவன் பிளேஸில் நான் இருந்தா அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் ஓகே அது என் தங்கைக்காக இருந்திருந்தால் நான் உடனே செய்வேன் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மை சிஸ்டர் ஐ வுட் டூ இட் ரைட் அவே ஸோ இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் இதெல்லாம் வந்து செய்ய மாட்டேன் ஏன் உன் தங்கச்சிக்கு நான் அது என் தங்கச்சிக்காக இருந்தால் டக்குன்னு செய்வேன் எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லை செய்வேன் உனக்கெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு அந்த ஒரு டோனில் சொல்கிற மாதிரி தான் இது இதுவே என் தங்கச்சிக்காக இருந்தால் டக்குன்னு செய்வேன் யோசிக்கலாம் மாட்டேன் இம்மிடியேட்டாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் உங்களுக்கெல்லாம் செய்யணும்னு எனக்கு எந்த அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு டோனில் சொல்கிறது தான் இது இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மை சிஸ்டர் ஐ வுட் டூ இட் ரைட் அவே இல்லை அப்படின்னா இன்னொருத்தர் வந்து அவரோட சிஸ்டருக்கு இல்லை அவங்களோட சிஸ்டருக்கு வந்து செய்யலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்படுது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அது அவங்க செய்யலை அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்துட்டு இதே வந்து அவன் தங்கச்சி இப்படி கஷ்டப்படுறா இல்லை அவன் தங்கச்சி கஷ்டப்படுற பேர் அவள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணாமல் இதுவே வந்து என் தங்கச்சி அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுது நான் டக்குன்னு செஞ்சுருப்பேன் இப்படியெல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எடுத்துக்கலாம் அது என் நாய்க்குட்டியாக இருந்திருந்தால் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரெயினரை கொண்டு ட்ரெயின் செய்வேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு நாய்க்குட்டியை பார்க்குறோம் அது ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக எல்லாமே கிளவராக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதே வந்துட்டு என் அந்த நாய்க்குட்டி வந்து என்னோடதாக இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரெயினர் வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து நான் டாக் ஷோஸ்க்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறதா எடுத்துக்கலாம் இஃப் தட் வாஸ் மை பப்பி ஐ வுட் ட்ரெயின் ஹெம் வித் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரெயினர் ஸோ அது வந்து பாய் பப்பியாக இருந்தது அப்படின்னா மேல் பப்பியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஹெம் அப்படின்னு போடுறோம் யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது இட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹிம் ஹர்ன்றது ரெஃபர் பண்ணுறது அதாவது எ அந்த டாக்டரோட ஜெண்டர் என்னென்னே தெரிலனா இட் அப்படின்றது ரொம்ப யூஸ்வலாக சொல்கிறது தான் இதே வந்து ஜெண்டர் தெரியும் போது ஹிம் ஹர்னு போடுறது மச் பெட்டர் ஓகே இஃப் தட் வாஸ் மை பப்பி ஐ வுட் ட்ரெயின் ஹிம் வித் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரெயினர் இதே வந்துட்டு ஒரு ஃபீமேல் பப்பியாக இருந்ததுன்னா ஹர் போட்டோம்னா ஓகே ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்துட்டு சில பேர் வந்து இட்டும் போடுவாங்க தட்ஸ் அக்செப்டபிள் அது வந்து தப்புனெல்லாம் ஒன்றும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அனிமலோட ஜென்டர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஹிம் ஹ அப்படின்னு போட்டு ரெஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப சகஜம் ஓகே அதுவே தருணுக்காக இருந்திருந்
ஸோ இதை வந்து பாரு நம்ம கிட்ட எத்தனை கேள்வி கேட்குற இதுக்கே இதே வந்து தருணுக்காக செய்ய அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோன்னா எந்த கேள்வி மேம் டக்குன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பா இது வந்து நமக்குன்னு சொன்னனால தான் இத்தனை கேள்வி கேட்டுட்ருக்கா அந்த மாதிரி சொல்கிறது இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் தருண் ஷி வுட் நெவர் ஆஸ் சச் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி கேட்கவே மாட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் தருண் ஷி வுட் நெவர் ஆஸ் சச் கொஸ்டின்ஸ் அது என் கம்பெனியாக இருந்திருந்தால் வளாகத்தை பார்த்து கொள்ள ஒரு தனி ஊழியரை அப்பாயிண்ட்ஸ் அப்பாயிண்ட் செய்வேன் இஃப் இட் வாஸ் மை கம்பெனி ஸோ அது என் கம்பெனி இல்லை ஒருவேளை என் கம்பெனியாக இருந்தால் நான் வந்துட்டு அந்த கம்பெனியை பாதுகாக்க இல்லை வந்து செக்யூரிட்டி கார்டு மாதிரி நான் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பேன் பாரு அவன் கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு அக்கறையே இல்லாமல் இருக்கான் இவ்வளோ நல்ல கம்பெனி இருந்தும் அவன் பாரு அசால்ட்டாக இருக்கான் அந்த மாதிரி சொல்கிறது If it was my company, I would appoint separate staff to take care of the premises. If it was my company, I would appoint separate staff to take care of the premises. அதுவே ராம் பற்றி இருந்திருந்தால் சீதா புலம்பாமல் கேட்பாள் If if it was about Ram, Sita would li- listen without lamenting. If it was about Ram, Sita would listen without lamenting. ஸோ இப்போ வந்துட்டு யாரையோ பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சீதா வந்து புலம்பிகிட்டே இருக்காங்க எதுக்கு தான் அவள் இப்படி புலம்புறாள் அப்படின்னா இதே ராம் பற்றி சொல்லியிருந்தானே அவள் புலம்பாமல் கேட்டிருந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களும் சொல்கிறது அடுத்தது அது எனக்காக இருந்திருந்தால் அவர்கள் அதை எப்படியாவது கொண்டு வருவார்கள் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மீ இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மீ இந்த இடத்துல ஃபார் வந்தனால நம்ம மீ யூஸ் பண்ணுறோம் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மீ தே வுட் பிரிங் தட் அட் எனி காஸ்ட் ஸோ இது எனக்காக இருந்திருந்தால் அதனால தான் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் மேலே வந்து ஐ வரும்போது நம்ம வேர் யூஸ் பண்ணமே ஒரு பா செகண்ட் கண்டிஷனில் ஐ வரும்போது நம்ம வேர் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம படிச்சிருக்கோமே அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் வந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம ஐ யூஸ் பண்ணோம் மீயை யூஸ் பண்ணோம் அதுவே நானாக இருந்திருந்தால் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்திருந்ததுன்னா ஐ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து எனக்காக அதனால் ஃபார் மீ இஃப் இட் வாஷ் ஃபார் மீ அதுவே எனக்காக இருந்திருந்தால் தே வுட் பிரிங் தட் அட் எனி காஸ்ட் அட் எனி காஸ்ட் அப்படின்னா எவ்வளவு விலை இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் ஸோ அட் எனி காஸ்ட் அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஒன்று அது விலையை குறிக்கிறதா இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எஃபர்ட் ஸோ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி அதை எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டாவது கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ காஸ்ட்னு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்போவுமே அது வந்து மணி பற்றி தான் பேசணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இது வந்து என்னென்னா எஃபர்ட்டாக கூட இருக்கலாம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டாவது அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஃப் இட் வாஸ் ஃபார் மீ தே வுட் பிரிங் தட் அட் எனி காஸ்ட் அடுத்தது நானாக இருந்திருந்தால் ஒருபோதும் அவனிடம் கே உதவி கேட்க மாட்டேன் இஃப் இட் வே ஐ ஐ வுட் நெவர் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் மேலே பார்த்தாலுமே அதே மாதிரி தான் இது ஒரு சென்டென்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுருக்காங்க அவன் அவன் பேச பேசிக்கலாம் பாரு இவன் போய் திருப்பி ஹெல்ப் கேட்குறான் இதுவே நானாக இருந்திருந்தானா அவங்ககிட்ட ஹெல்ப்பே கேட்க மாட்டான் ஹெல்ப் அவன் பேசின பேச்சுக்கு அவங்ககிட்ட போய் நிற்கவே மாட்டேன் நான் உதவி அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஃப் இட் வே மீ ஓகே ஐ வுட் நெவர் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இப்படி திருப்பி போடலாமா இட் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னாலும் அதுவும் கரெக்ட் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வேணும் இந்த இந்த பார்ட்டை வந்துட்டு இஃப் ஐ வே இன் ஹிஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட உதவி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம சொல்கிறோம் போய் போய் அவங்ககிட்ட உதவி கேட்குறேன் பாரு அவனோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் ஐ வே இன் ஹிஸ் பிளேஸ் ஓகே அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இஃப் இட் வே மீ சாரி இஃப் இட் வே ஐ மீங்கிறது கொலோக்கியல் ஸ்டைலில் யூஸ் பண்ணுறது தான் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு மிஸ்டேக்னு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க பட் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது ஐ தான் இஃப் இட் வே ஐ ஐ வுட் நெவர் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் அடுத்தது நானாக இருந்திருந்தால் ஒருபோதும் ஒருவருடைய பெயரை அவனை மாதிரி தவறாக பயன்படுத்த மாட்டேன் இஃப் ஐ இஃப் இட் வேர் ஐ இஃப் இட் வேர் ஐ ஐ வுட் நெவர் மிஸ் யூஸ் சம் ஒன்ஸ் நேம் லைக் ஹிம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தங்க வேற ஒருத்தவங்களோட பேரை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவன் பாரு அவங்க பேரை எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணி எல்லாம் காரியத்தையும் சாதிச்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் வந்து ஒரு போதும் செய்ய மாட்டேன் அவன் பிளேஸில் இருந்திருந்தால் நான் கண்டிப்பாக
If it were I, I would never misuse someone's name like him. அடுத்தது இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோனை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் இது பண்ணுறோம் இது வந்து ஹைட் பண்ணியும் பேசிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷனும் சேர்த்து பேசுகிறனால நம்ம வந்து இது மீ யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ இல்லை ஓகே அதை நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒருவேளை நீ என்னை அவமானப்படுத்தி கொண்டு இருந்தால் நான் உன்னை கடுமையாக தண்டிப்பேன் அதாவது அவனை செய்வது போல் இப்போது வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தங்களை ரொம்ப அவமானப்படுத்திகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நம்மளால் வந்து அதை பார்க்கவே முடியல அப்போ நம்ம வந்து இவர்கிட்ட சொல்கிறோம் நீ அவனை பண்ணுற மாதிரி எனக்கிட்ட மட்டும் நீ நடந்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன் உன்னை வந்து முண்டு இல்லைன்னு பண்ணியிருப்பேன் உன்னை பயங்கரமாக தண்டிச்சிருப்பேன் உன்னை ஒரு வழி ஆக்கியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்க பிளேஸ் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல அதாவது அந்த இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல அவனை நடத்துகிற மாதிரி என்ன நடத்தியிருந்தா அப்படின்னு அந்த ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சொல்கிறோம் ஓகே If it were me, that you were insulting. அந்த இடத்துல வந்து அவரை மென்ஷன் பண்ணல பட் இவரோட ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிறோம் ஸோ நீ இன்சல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பற்றியா அவனை அப்படின்னு அந்த அவனைங்கிறத ஹைட் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வேறு யாரையும் அவங்க வந்து இன்சல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இஃப் இட் வே மீ தட் யூ வே இன்சல்ட்டிங் ஹூ யூ வேர் இன்சல்ட்டிங்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி ரிலேட்டிவ் ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த இது தான் இல்லை ஹைட் பண்ணியும் பேசலாம் இஃப் இட் வே மீ யூ வே இன்சல்ட்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது நான் இந்த ஸ்டைல்லையே இதையும் பேசலாமான்னு தாராளமாக பேசலாம் அப்போ இந்த யூ வே இன்சல்ட்டிங்காக எடுத்துருங்க இஃப் இட் வே ஐ ஐ கிவ் யூ வாட் ஃபார் அப்படின்னு சொன்னால் போதும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆக்ஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்றது சொல்ல தேவையில்லை இந்த இடத்துல வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுறனால நம்ம இந்த இடத்துல மீ தான் யூஸ் பண்ணும் இஃப் இட் வே மீ தட் யூ வே இன்சல்ட்டிங் தட் வந்து இல்லாமையும் பேசலாம் இஃப் இட் வே மீ யூ வே இன்சல்ட்டிங் ஐ கிவ் யூ வாட் ஃபார் ஐ கிவ் யூ வாட் ஃபார் ஸோ வாட் ஃபார் அப்படின்னா என்னென்னா பயங்கரமாக பனிஷ் பண்ணுறது பயங்கரமாக வந்துட்டு தண்டிக்கிறது உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஐ கிவ் யூ வாட் ஃபார் ஹி வில் கிவ் யூ வாட் ஃபார் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த வாட் ஃபார் அப்படின்னா என்னென்னா பயங்கரமாக தண்டிக்கிறது ஓகே இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் இட் வே மீ யூ வே இன்சல்ட்டிங் ஐ கிவ் யூ வாட் ஃபார் இதே வந்து இந்த ஸ்டைலில் சொன்னோம் அப்படின்னா இஃப் இட் வே ஐ அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டு ஐ இட் கிவ் யூ வாட் ஃபார் அது மட்டும் சொன்னோம்னா போதும் அதை நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவனோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தால் உன்னை நான் சும்மாவே விட்டுருக்க மாட்டேன் உன்னை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒருவேளை அவள் என்னை திருமண திருமணம் செய்து கொள்ள போவதாக இருந்தால் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் இஃப் இட் வே மீ who she was going to marry illa that she was going to marry illana edume podama straight ah solalam adu vanda understand panikalam i'd be ecstatic ecstatic so idu vanda enna appadina ipo anda ponna vanda kalyana panikku poranga maybe avanga vanda not happy andha mari edavadhu onnu irukalam illa vanda just happy andha mari edavadhu or reason irukalam oru vela vanda andha maapley odathula na endanum vechukom na samma happy ah irpen adhaavadhu ecstatic appadina vanda extremely happy appadina artham If it were me, she was going to marry, I'd be ecstatic. Okay? So, not necessary, அவங்க ஹாப்பியாக இல்லை அப்படின்னு அந்த மாப்பிள்ள வந்து ஹாப்பியாக இல்லைன்னு அவ அவசியம் கிடையாது அவங்க ப்ளேஸில் நான் இருந்திருந்தால் நான் பயங்கரமாக ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இது ஓகே இதுவும் வந்து இந்த சென்டென்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதலாம் இஃப் இட் வே ஐ ஐட் பி எக்ஸ்டேட்டிக் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த பொண்ணை பற்றி நம்ம எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேலை நான் இருந்திருந்தேன் வச்சுக்கோ நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாருன்னா இஃப் இட் வே ஐ ஐட் பி எக்ஸ்டேட்டிக் ஓகே இஃப் இட் வே மீ ஷி வாஸ் கோயிங் டு மேரி ஐட் பி எக்ஸ்டேட்டிக் ஸோ நாட் நெசரி ஒரு அந்த மாப்பிள்ள வந்து ஹாப்பியாக இல்லை அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இதே நானாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை வந்து எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கும்போது இந்த வே கூட மீ போட்டு நம்ம பேசுவோம் இல்லை வந்து ஜஸ்ட் அந்த ப்ளேஸில் நான் இருந்திருந்தா அவங்க இடத்துல நான் இருந்திருந்தா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இஃப் இட் வே ஐ அப்படின்னு சொன்னாலே போதுமானது ஓகே ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இஃப் இட் போட்டு இல்லை இஃப் தட் போட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ச